Well, oftentimes business education today, and I see it all the time, kids come out of college, the best colleges, Wharton and Harvard and Stanford and some of the great business schools, and they'll come out and they won't have practical experience. There's too many case studies that aren't practical. What they are doing does not represent us. Some have voiced their opposition in public. For others, the struggle is personal. Florida lawmakers passed what opponents have called the Don't Say Gay Bill. The measure would limit classroom lessons on sexual orientation and gender identity among young children. The ACLU says 15 other states are considering bills that would also address LGBTQ plus issues in school. Apna onik yeh to khyal kore chhen, gato bech koi ek bochor thori prithibi shob boro boro millionaire ba billionaire ra ekta odhbhut kaj korche. Na ora boy porte se onik ba ora onik plane kinde se ba jahaj kinde se egular kotha ami bolte si na. Egular ora shob shumai kore ashchi le egular nutun kicho na. Je nutun bepar ওরা সবাই করা শুরু করছে তা হলো নিজ নিজ দেশের যে ট্রেডিশনাল এডুকেশন সিস্টেম আছে সেই এডুকেশন সিস্টেমে নিজের বাচ্চাদের ওরা আর দিচ্ছে না ওদের বাচ্চাদের পড়াশোনার সব দায়িত্ব ওরা নিজেরাই নিচ্ছে আপনারা প্রায় সবাই পিটার থিলকে চিনেন পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্টদের একজন এবং পেপাল মাফিয়ার একজন এবং পিটার থিলের যে ফেলোশিপ থিল ফেলোশিপ বলে যেটাকে উইটার থেকে ভিটালিক বিউটারেন যে ইথেরিয়ামের ফাউন্ডার বা ইন্ডিয়ান শার্ক রিতেশ আগারওয়াল যে ওয়েও হোটেলের ফাউন্ডার এরকম অনেক অনেক মানুষ বের হয়ে আসছে পিটার থিলকে বলা হয় ইন্টারনেট খুব গুরুত্বপূর্ণ মানুষদের একজন যে না থাকলে সিলিকন ভ্যালি হয়তো থাকতো না পিটার থিল নিজের বাচ্চাকে নিজে পড়ায় কোনো স্কুলে পাঠায় না পিটার থিল একমাত্র হইলে বলা যেত পাগল মানুষ নিজের বাচ্চাকে নিজে পড়ায় বাট ব্যাপারটা একদমই তা না গ্র্যান্ড কার্ডন নিজের বাচ্চাকে নিজে পড়ায় ভার্জিনের রিচার্ড ব্র্যান্ডসনকে আপনারা অনেকেই চিনেন নিজের বাচ্চাকে নিজে পড়ায় মেটার মার্ক জাকারবার্গকে আমরা সবাই চিনি নিজের বাচ্চাকে নিজে পড়ায় এবং এই লিস্ট এত বড় খুব কম মিলিয়নিয়ার বা হাই নেটওয়ার্থ ইন্ডিভিজুয়ালি আছে যারা ট্রেডিশনাল স্কুল সিস্টেমের উপরে নিজেদের বাচ্চাদের ভরসা রেখেছে দুই হাজার পনেরো ষোলো সালের আশপাশ থেকে এই লিস্টে যুক্ত হয়েছে ইলন মাস্ক like you're basically downloading data and algorithms into your brain and it's actually amazingly bad in conventional education because like it shouldn't be like this huge chore you know someone's standing up there kind of lecturing at people and they've done the same lecture 20 years in a row and they're not very excited about it in fact i think a lot of things people learn are probably there's no point in, in learning them because they, they never use them in, in the future because a lot of kids are just in, in school kind of puzzled as to why yeah. they're there onnanno millionaire billionaire der khetre jeta dekha giyeche je nijeder bachcheder nijerai porachhi choto ekta office e ba nijeder bashar bhitorei ashole home school korte si elon musk oi model e jay nai o ekta school i shuru kor বিগত সালের প্রশ্নে ভাগ করা ওদের ডিজিটাল ওয়েমারও আছে হার্ড কপিও আছে আপনি মক টেস্ট দেওয়ার সাথে সাথে পরীক্ষা কেমন হলো তা তো বুঝবেনই আপনার যে ভুলগুলো হইল সেগুলোর এক্সপ্লেনেশনও সাথে সাথে পেয়ে যাবেন সহজ করে বললে আপনি মেডিকেল এক্সামের হলে যে এক্সপিরিয়েন্সটা পেতেন এখন সেই একই এক্সপিরিয়েন্স পেতে পারবেন সিক্রেট ফাইলস ইউজ করে বাসায় বসে কেনার বিস্তারিত ডিসকাউন্ট কোড সব কিছু ডেসক্রিপশন এবং কমেন্টে দেওয়া থাকবে চলেন ভিডিওতে ফেরত যাওয়া যাক প্রথম কারণ স্কুল শিক্ষার মডেল আমরা সবাই মোটামুটি জানি আমাদের কমন সেন্স থেকে আমরা বুঝি এবং পুরো দুনিয়া এখন এটা এক বাক্যে স্বীকার করে যে মুখস্থ করার বিদ্যার দুই পয়সারও দাম নাই একসময় কাগজ অনেক দুর্লভ ছিল তার আগে মানুষ যখন পাথরের গুহায় থাকতো তখন মানুষের পাথরে লিখে লিখে বা গুহার দেয়ালে লিখে লিখে ইনফরমেশন আদান প্রদান করতে হইত এবং তারপরে আস্তে আস্তে একজন মানুষ গল্পের মাধ্যমে আরেকজন মানুষকে তার আগের প্রজন্মের গল্প জানাইতো এবং এই সময়গুলায় মুখস্থ করার স্কিল অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট একটা স্কিল ছিল এরপরে কাগজ আবিষ্কার হইল এবং লিখা লিখে আবিষ্কার হইল লিখা লিখে আবিষ্কার হওয়ার পরেও কিন্তু মুখস্থ করার স্কিলটা ইম্পর্টেন্ট থেকে গেছে তার কারণ সবাই লিখতে পারতো না বিভিন্ন ভাষা ছিল জ্ঞানী গুণী মানুষ এত ছিল না বা জ্ঞানের অ্যাক্সেস সবার কাছে ছিল না এখনকার দুনিয়ায় বসে আমরা যদি আমাদের স্কুলের বাচ্চাদের তাদের মুখস্থ করার এবিলিটির উপরে তাদের যাচ করার চেষ্টা করি এটা আসলে একটা বোকামি এবং এটার কোনো মানে নাই তাহলে আপনি চিন্তা করেন যে জিনিস আমরা দুই সার চেয়ে খুঁজে পাই সেই জিনিসকে আমি আমার বাচ্চাকে পড়াইতে চাবো আমি যদি একজন নর্মাল মানুষ হই আমার হাতে যদি এর কোনো অপশন না থাকে আমি তো তাকে ট্রেডিশনাল স্কুলে পাঠাবো ট্রেডিশনাল স্কুল থাকে ওই জিনিসই পড়াবে আমার কিছু করার নেই বাট আমি যদি মিলিয়নিয়ার বা বিলিয়নিয়ার হই তাহলে আমার হাতে অপশন অনেক আমি তখন তাকে আর এই গাধার রেসে পাঠাবো না আচ্ছা এখানে একটা সাব কোয়েশ্চেন আসতে পারে যে স্কুল কি এত বোকা নাকি স্কুলের টিচারের কি এত বোকা নাকি তারা কি বুঝে না যে মুখস্থ করার আসলে কোনো দাম নাই তারা কি বুঝে না যে একটা জিনিস মুখস্থ করে এটা যে পরীক্ষার খাতায় লিখতেছে এটা দিয়ে আসলে কিছুই হইতেছে না তারা বুঝে বাট 
একজন মানুষকে পরিমাপ করার একজন মানুষকে অন্য মানুষের এগেনস্টে মাপার সবচেয়ে সহজ উপায়গুলোর একটা হইল তার মুখস্থ করার অ্যাবিলিটি দেখা সো মুখস্থ করার অ্যাবিলিটি বেসড সিস্টেম থেকে যদি স্কুল বের হয়ে আসে সেই ক্ষেত্রে এত এত বাচ্চাদের পরিমাপ করার তার কাছে কোনো উপায় থাকবে না এবং ট্র্যাডিশনাল যে স্কুলিং মডেল সেই মডেলটাই অনেকাংশে ভেঙে পড়বে এই কারণে অনেক স্কুল বুঝেও আসলে কিছু করতে পারে না কারণ এত বড় ড্রাস্টিক মেজার নেওয়া একটা বা দুইটা স্কুলের পক্ষে সম্ভব না দুই নম্বর কারণ আজাইরা জিনিস শিখানো আপনার বাচ্চা যদি ক্যালিফোর্নিয়ায় পড়ে ফর এক্সাম্পল তাহলে আপনার বাচ্চা স্কুলেই ক্লাস ফাইভে বা তারও আগে এল জি বিটি কিউ কি জিনিস গে হওয়া কি জিনিস ইত্যাদি ইত্যাদি সব কিছু শিখে ফেলবে ক্লাস ফাইভের কম বয়সে একটা বাচ্চাকে এই ধরনের নলেজ দেওয়া কি উচিত নাকি উচিত না এটা নিয়ে আমেরিকার রাইট উইংয়ে অনেক ধরনের ডিবেট আছে এবং অনেকেই মনে করেন এই জিনিস উচিত না কারণ একটা বাচ্চা যার ওই বয়সে এইসব ব্যাপার জানার কথা না বা এইসব ব্যাপারে আগ্রহ আসারও কথা না সে যদি নিজেকে হঠাৎ করে কোয়েশ্চেন করা শুরু করে যে ভাই আমি কি গে নাকি আমি কি এই নাকি আমি কি ছেলে নাকি আমি কি মেয়ে নাকি এই ধরনের অদ্ভুত প্রশ্ন আসলে তাদের মাথার মধ্যে আসার কথা না ওই সময় বাট এই জিনিসগুলো হয় আমেরিকা এবং অনেক ক্ষেত্রে এই জিনিসগুলো ইউরোপেও হয় এবং ট্র্যাডিশনাল স্কুলের ভিতর দিয়ে হয় এমন না যে সমাজের মাধ্যমে হচ্ছে এগেন অনেকের কিছু করার থাকে না তারা তাদের বাচ্চাদের এই সরকারি স্কুলেই পাঠায় বা বেসরকারি স্কুলেই পাঠায় বাট মিলিয়নিয়ার বিলিয়নিয়ারদের অনেক কিছু করার আছে সো তারা পাঠায় না তিন নম্বর কারণ সব রিসার্চে দেখা গেছে স্কুল এখন ভবিষ্যতের জন্য বাচ্চাদের আর প্রিপেয়ার করতে পারে না একটা সময় ছিল যখন ইনফরমেশন চেঞ্জ হতো আস্তে আস্তে ইনফরমেশন অ্যাডজাস্টেড কারিকুলাম বানানোর সময় পাওয়া যেত এবং এই কারণেই স্কুলের শিক্ষা ব্যবস্থা এফেক্টিভ ছিল হাওয়েভার ওই জিনিস এখন আর নাই এখন ইনফরমেশন অনেক ফাস্ট মুভ করে এবং বাই দা টাইম আপনি কারিকুলাম চেঞ্জ করার কাজ হাতে নিচ্ছেন ওই টাইম টুকের মধ্যে ইনফরমেশন চেঞ্জ হয়ে এমন জায়গায় চলে গেছে যে কারণে আপনি নতুন যে প্রজেক্ট হাতে নিছিলেন সেটাও অবসলিট হয়ে গেছে আপনি দেখেন না আমাদের স্কুলে আইসিটি বলে একটা সাবজেক্ট যেটা স্কুলের বাচ্চাদের পড়ানো হয় যেখানে শিখানো হয় মাইক্রোসফট ওয়ার্ড কি জিনিস কম্পিউটার কিভাবে ওপেন করতে হয় এই ধরনের বেসিক কথাবার্তা দুনিয়া কিন্তু চলে গেছে ব্লক চেন এআইএ কিন্তু আমরা শিখাইতেছি কম্পিউটার কিভাবে অন করতে হয় এটা আমরা যতদিনে ব্লক চেন এবং এআই পর্যন্ত যাব ততদিনে দুনিয়া চলে যাবে এমএল রোবটিক্স আরো কোথায় না কোথায় কেউ জানে না সো আমাদের স্কুল কখনোই এই ক্যাচ আপ গেমটাই জিততে পারবে না কারণ সবসময় স্কুল অনেক আস্তে মুভ করবে কারণ স্কুলের পেছনে আছে ব্যুরোক্রেসি আমলাতন্ত্র বাট টেকনোলজির পিছনে তো কিছু নেই এবং টেকনোলজি ফার 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 কুইকলি মুভ করতে পারে এবং এই কারণেই স্কুল কখনো টেকনোলজিক্যালি বাচ্চাদেরকে প্রিপেয়ার করতে পারবে না ভবিষ্যতের দুনিয়ার জন্য বাচ্চাদের প্রিপেয়ার করতে পারবে না সো লজিক্যালিও যদি আপনি চিন্তা করেন স্কুলের দোষ না ওই জিনিস যে পড়াইতে হবে এটা ওই জিনিস এখনো আবিষ্কারই হয় নাই সো স্কুল এটা কিভাবে পড়াবে তাই না আচ্ছা এই এই কারণগুলোই বিলিয়নিয়ার মিলিয়নিয়াররা মোটামুটি আমরা বুঝলাম যে নিজেদের স্কুল খুলতেছে ট্র্যাডিশনাল স্কুল সিস্টেমের ওপরে তাদের ভরসা চলে যাচ্ছে এখন কথা হইল নিজেদের স্কুলের ভিতরে ওরা আসলে কি শিখায় এটা যদি আমরা বুঝতে পারি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো আমাদের বাচ্চা কাচ্চাদের বা আমাদের নিজেদের আসলে কি শেখার পেছনে ফোকাস করা উচিত প্রায় প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে মাস্কের স্কুল হোক বেজোজের স্কুল হোক জাকারবার্গের স্কুল হোক পিটার থিলের স্কুল হোক যার যার স্কুলই আপনি উঠায় নেন ছয়টা জিনিসের ওপরে এরা সবাই ফোকাস করেছে চারটা এর মধ্যে অবভিয়াস সায়েন্স টেকনোলজি ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ম্যাথ স্টেম এডুকেশনকে কেউই ফেলে দেয়নি এবং সবাই মোটামুটি এক বাক্যে স্বীকার করেছে স্টেম এডুকেশন ছাড়া ভবিষ্যতের দুনিয়ায় কেউ টিকতে পারবে না বাট এই চারটার সাথে আরও দুইটা যুক্ত করা হয়েছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এবং রোবটিক্স কারণ ধরে নেওয়া হচ্ছে ভবিষ্যতের যুগ হবে এআই এর যুগ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের যুগ এবং রোবটিক্স এর যুগ আগামী দশ বিশ তিরিশ বছরের জন্য আপনি যদি আপনার বাচ্চাকে প্রিপেয়ার করতে চান সেই ক্ষেত্রে রোবটিক্স এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অ্যাভয়েড করার আসলে কোনো উপায় নেই শুধু যে টেকনোলজিক্যাল বিষয়ের উপর ফোকাস করা হয়েছে বা স্টেম এডুকেশনের উপর ফোকাস করা হয়েছে ব্যাপারটা একদমই ওরকম না সমাজ বিজ্ঞানের উপরে কোনো ফোকাস করা হয় নাই সো অ্যাক্রোপোলিস কবে আবিষ্কার হয়েছে বা রোম কবে স্বাধীন হয়েছে বা জুলিয়া সিজার কি ছিল এই সব ব্যাপারে মিলিয়নিয়ার বিলিয়নিয়াররা কেউই তাদের বাচ্চা কাচ্চাদের খুব একটা পড়াইতেছে না এবং পড়ানোর প্রতি আগ্রহ দেখাচ্ছে না তাদের ধারণা এগুলো তারা নিজেদের আগ্রহ থেকে আস্তে আস্তে শিখবে এগুলোর ইম্পর্টেন্স কম এটা বলে নাই বাট বলছে এগুলোর থেকেও আরও অনেক ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে যেগুলো আসলে শেখা আরও বেশি জরুরি এক নম্বর পয়েন্ট সেকেন্ড নম্বর পয়েন্ট হলো ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং এর ক্ষেত্রে প্রায় সবাই বলছে যে ইংলিশ ছাড়া অন্য কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার আসলে কোনো জরুরি গুরুত্ব নাই কারণ আগামী দশ বছরের মধ্যে ল্যাঙ্গুয়েজের কনভার্সন এত ইজি হয়ে যাবে বিভিন্ন টুল দিয়ে এবং এই ট্রান্সলেশনের ফিচারগুলো এত ইজিলি অ্যাভেলেবল হয়ে যাবে সবার কাছে যে অন্য আরেকটা ল্যাঙ্গুয়েজ
কবিতা শেখা মিউজিক শেখা গিটার বাজানো পিয়ানো বাজানো ইভেন বাঁশি বাজানো এবং অদ্ভুত অদ্ভুত মিউজিক ইনস্ট্রুমেন্ট বাজানো এরকম জিনিসপত্রকে প্রায় প্রত্যেকেই খুবই গুরুত্বের সাথে দেখেছে বাট প্রত্যেকের ভিতরেই আর্টের অনেক গুরুত্ব দেখা গিয়েছে যেটা ইভেন স্কুল সিস্টেমেও থাকে না শুধু তাই না কয়েকজনের ক্ষেত্রে স্পেশালি মার্ক জাকারবার্গের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে সে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিকেও অনেক গুরুত্ব দিয়েছে সো জুজিৎসু শিখা মার্শাল আর্ট শিখা এই ধরনের জিনিসপত্রকেও মার্ক জাকারবার্গের কারিকুলামে এক্সট্রা ইম্পর্টেন্স দিতে দেখা গেছে আমরা যদি একটা জিনিস পিক করি যে একটা জিনিসই আসলে সামারি পুরো এডুকেশনের সেটা হইল ফার্স্ট প্রিন্সিপাল বেসড নলেজ এবং চিন্তা করার এবিলিটি বাড়ানো বাচ্চাদের মধ্যে অনেকেই অনেকভাবে নিজেদের কারিকুলাম ডিজাইন করেছে অনেকেই অনেক অ্যাঙ্গেল থেকে প্রবলেম ট্যাকেল করার চেষ্টা করেছে বাট সবাই মূলত যে জায়গাটা পৌঁছাইতে চাইছে তা হলো আমার বাচ্চা যেন ইন্ডিপেন্ডেন্টলি চিন্তা করতে পারে এক্সটার্নাল কোনো বায়াস ছাড়া আরেকটা খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আমি দেখেছি রিসার্চের সময় যে ইলন মাস্কের যে স্কুল অ্যাডাস্ট্রা সেই স্কুলে একটা খুব ইন্টারেস্টিং প্রবলেম ট্যাকেল করছে ও সো ওর মতে স্কুলে যখন গ্রুপিং হয় যখন ক্লাস হয় তখন ওই ক্লাসটা বয়সের হিসাবে হওয়া উচিত না এবিলিটি বা স্কিলের হিসাবে হওয়া উচিত সো ফর এক্সাম্পল ক্লাস ফাইভ ক্লাস ফাইভে তিরিশ বছর বয়সী মানুষের থাকতে পারে আবার ক্লাস ফাইভে দশ বছর বয়সী মানুষের থাকতে পারে এই কে ক্লাস ফাইভে উঠবে এটার যে পরীক্ষাটা হবে সেই পরীক্ষাটার উপরে সেই নলেজটার উপরে ভিত্তি করেই ডিসাইড হবে যে ক্লাস ফাইভে আসলে কে কে পড়তে পারবে নট বিকজ আপনি আগে ক্লাস ফোরে পড়ছেন আপনার বয়স এত বা আপনি ক্লাস ওয়ানে শুরু করছেন এত বয়সে তারপরে আপনার এক বছর পরে ক্লাস টুতে গেছেন এক বছর পরে ওরকম না পুরো ব্যাপারটাই আমরা বয়স থেকে বের করে স্কিল বেসড মডেলে নিয়ে আসবো যেটা উনি অলরেডি ইমপ্লিমেন্ট করেছেন এবং বেশ আর্লি भविष्य प्रपारलि प्रस्तुत हमें अवश्य कमेंटे जानवें भलो थकें सबाई सवार साथ भिडियोते